আর হ্যালো হ্যালো এভরিওয়ান তো তোমরা অনেক দিন ধরেই আমাকে রিকোয়েস্ট করে চলেছো যে একটা লং ফরম্যাটে ইন্ডিয়ান ওয়েডিং গেস্ট মেকআপ লুক নিয়ে আসার জন্য তো আজকে আমি চলে এসেছি তোমাদের জন্য একটা ইন্ডিয়ান ওয়েডিং গেস্ট স্পেশাল মেকআপ লুক নিয়ে আর তোমরা জানোই মেকআপ স্টার্ট করার আগে স্কিন প্রেপ করাটা কতটা জরুরি আমার কাছে বিকজ ইউ শুড অ্যাপ্লাই এনি মেকআপ প্রোডাক্টস অন ইউর ক্লিন স্কিন ওনলি সো দ্য ফার্স্ট থিং আই ডু বিফোর আই স্টার্ট ডুইং মাই মেকআপ ইজ ওয়াশিং মাই ফেস উইথ আ গুড ক্লিনজার অ্যান্ড ফর দ্যাট আই ইউজ দিস ডার্মোভাইব হাইড্রো ক্লিনজার an oatmeal based cleanser ideal to cleanse skin before makeup or any other time even after makeup i mean suitable for all skin types as well including the sensitive skin you guys know that that i have sensitive skin so this cleanser is like the best one and this is a very mild one it cleanses your skin without drying and prevents any breakouts i think i have been using this face wash for more than 2 years now and it's amazing guys and next Obviously, if you want to achieve a good base for your makeup, then you should never skip your moisturizer, whether it's summer or winter, whether you have oily or dry skin. I use this Nutriderm moisturizing lotion with special vitamin E. It works excellent, guys, before makeup, especially. And you can use any other time, like in the night and uh, during the daytime also. It is soft, non-greasy, gentle, and suitable for all skin types. and after the skin prep just look at my skin guys it is looking so soft and healthy and in the meanwhile while taking care of our facial skin we shouldn't forget about our body skin i have a very very i mean the super dry skin so i use this dermovive moisturizing lotion it's a daily use body lotion for all skin types including the sensitive skin ideal for post waxing threading shaving when skin becomes very sensitive and you feel the irritation so it can be used in all season also it reduces uh, skin sensitivity and gives a moisturizing effect for all day long to hoye geche amar puro puri skin ta ke prep kara ei bare ami ultimately amar makeup kora ta start korbo ebong tar jonno ami first e jeta apply korbo seta hocche ekta primer tumra jano primer chhara ami mukhe kono rokom makeup product apply kori na to primer er jonno ami maybelline fit me range er ei primer ta shei shite shuru theke shuru korechi eta use kora ami ekhono porjonto kore যাচ্ছি মানে প্রত্যেকটা দিন এবং এটা এখনো আছে সব থেকে বড় কথা মানে অনেকটাই আছে তো এটা ভালোভাবে আমার ফেসে অ্যাপ্লাই করে নেওয়ার পরে আমি মিলানি কসমেটিক্সের এই ফাউন্ডেশনটা অ্যাপ্লাই করছি তোমরা অনেকেই জিজ্ঞাসা করো যে একটা ফুল কভারেজ ফাউন্ডেশন সাজেস্ট করো দিদি তো এটা খুব ভালো কভারেজ দেয় কিন্তু আমি খুব অল্প পরিমাণে নিয়ে হালকা করে জাস্ট অ্যাপ্লাই করছি তোমরা দেখো তোমরা চাইলে এটাকে আরও বিল্ড আপ করতে পারো সুন্দর একটা কভারেজ দেয় কিন্তু যারা জানো আমাকে তো তারা জানো আমি পুরো আমার ডার্ক স্পটসগুলোকে পুরোপুরি কভার আপ করি না একটু হালকা দেখা যায় ভিজিবল থাকে আমি সেরকমই একটা বেস্ট ক্রিয়েট করার চেষ্টা করি তো সেরকমই একটা খুব লাইট একটা ফাউন্ডেশান লেয়ার করে নিয়েছি আমি এরপরে আমি লোরিয়ালের এই কনসিলারটা ইউজ করছি আমার আন্ডার আইসটাকে হাইলাইট করার জন্য এবং ফেসের যে কিছু হাইয়েস্ট পয়েন্টস আছে সেগুলোকে একটু হাইলাইট করার জন্য আমি কোনো রকম আর আলাদা কনসিলার ইউজ করছি না কনসিল করার জন্য আমার ডার্ক সার্কলস বা ডার্ক স্পটসগুলোকে শুধুমাত্র এটাই ইউজ করছি এই কনসিলারটাই জাস্ট হাইলাইট করার জন্য তোমরা জানো আমি অতিরিক্ত মেকআপ প্রোডাক্টস কিন্তু অ্যাপ্লাই করি না ইউজুয়ালি তো এরকম একটা ওয়েডিং গেস্ট মেকআপের ক্ষেত্রেও আমি সেটা সাজেস্ট করব না যেহেতু এই মেকআপটা নিয়ে আমাদেরকে অনেকক্ষণ থাকতে হবে তো যত লাইট হবে তত দেখতে ভালো লাগবে এবং ইন পার্সেন্ট যখন তোমাদেরকে দেখা যাবে দেখবে তোমাদেরকে দেখতে আরও অনেক বেশি সুন্দর मेकअपर मे डार्क कलर সিলার দিয়ে আমি আমার ফেসে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এবং একটা ব্রাশের সাহায্যে সেটা কিন্তু খুব ভালোভাবে আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি তোমাদের যদি মনে হয় কিছু এজেস রয়ে গেছে তাহলে তোমরা বিউটি ব্লেন্ডারের সাহায্যে সেগুলো ব্লেন্ড করে নিতে পারো এরপরে আমি একটা ক্রিম ব্লাশ ইউজ করছি তোমরা জানো আমি ক্রিম প্রোডাক্ট একটু যখন লং লাস্টিং মেকআপ লুক ক্রিয়েট করতে হয় তখন আমি ক্রিম প্রোডাক্ট ইউজ করি বেশি করে কারণ কি সেটা অনেক বেশি লং লাস্টিং হয় মুভ করে না বেশি আর স্কিনটা অনেক বেশি গ্লোইও লাগে দেখতে কিছু 
এখন পর থেকে তো যাই হোক এইবারে আমি পাউডার প্রোডাক্টে ঢুকবো এবং যেখানে আমি কনসিলার অ্যাপ্লাই করেছি এবং ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করেছি সেখানে সেখানে রেনে কসমেটিক্সের এই পেস বেস যে লুজ পাউডারটা আছে সেটাকে আমি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি রিসেন্টলি এটার প্রতিও আমার একটা সফট কর্নার এসেছে কারণ আমি দেখলাম এই পাউডারটা সিরিয়াসলি প্রচণ্ডই ভালো মানে মেবলিন ফিটমির পরে যদি ড্রাগ স্টোরে কিছু ভালো আমার লেগে থাকে লুজ পাউডারে তো এইটা তো এইবারে আমি একটা পাউডার ব্লাশ অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি মেবলিন ফিটমি রেঞ্জের এই ব্লাশটা যে ক্রিম ব্লাশটা আমি অ্যাপ্লাই করেছি তার ওপরে আমি জানি তোমরা অনেকেই আছো এতটা ব্লাশ লাগানো পছন্দ করো না তো তোমরা কম করতে পারো যেহেতু আমি পছন্দ করি তো আমি একটু বেশি করে অ্যাপ্লাই করে নিলাম যাই হোক হাইলাইটারটা তো ফোকাস নেয়নি আমি সেটা লক্ষ্য করিনি তো দ্য বাম কসমেটিক্সের এই হাইলাইটারটা আমি আমার ফেসে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি ইউজুয়ালি তো তোমরা দেখেছো আমি অতটা অ্যাপ্লাই করি না কিন্তু যেহেতু ইন্ডিয়ান ওয়েডিং একটা গেস্ট মেকআপ লুক হতে চলেছে রাতের বেলা তো হাইলাইটার তো দরকারই দরকার ভাই বেস মেকআপ আমার পুরো ডান সেটাকে পুরো সেট করার জন্য একটা সেটিং স্প্রে আমি আমার সারা ফেসে অ্যাপ্লাই করে নিলাম এটা ম্যাকের একটা সেটিং স্প্রে প্রোডাক্টের ডিটেলস কিন্তু তোমরা ডিসক্রিপশানের নিচে পেয়ে যাবে আইব্রাও অফ ক্যামেরা করে নিয়ে আমি এবার আমার আই মেকআপটা স্টার্ট করছি ফার্স্টেই একটা ব্রাউন কালারের আই শ্যাডো নিয়ে জাস্ট আমার আউটার কর্নারে আপার লিডার আউটার কর্নারে আমি প্রথমে প্লেস করে নিয়ে সেটাকে আস্তে আস্তে ব্লেন্ড করছি এবং ক্রিজ এরিয়া পর্যন্ত টেনে নিচ্ছি তারপরে সেই সেম প্যালেট থেকেই একটা ব্ল্যাক কালারের আই শ্যাডো নিয়ে আমি একদম আউটার কর্নারে একটা সি শেপে ওখানটাতে শুধুমাত্র অ্যাপ্লাই করছি এবং সেটাকে ভালোভাবে ব্রাশের সাহায্যে ব্লেন্ড করে নিয়ে একটা সুন্দর সিমারি আই শ্যাডো আমি আমার হাফ অফ দ্য আইলিতে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এবং ইনার কর্নারেও সেই সেম শেডটাই আমি দিচ্ছি মার্স কসমেটিক্সের এই আই শ্যাডো প্যালেটের সিমার শেডগুলো না ও মাই গড ইটস সো পিগমেন্টেড গাইস লোয়ার আইলিডেও সেম ব্রাউন আই শ্যাডোটাই দিয়েছি এবং আমার আই লাইশের জন্য আমি মার্স কসমেটিক্সেরই একটা মাস্কারা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি আর লিপস্টিকের জন্য আমার রিসেন্ট ফেভারিট যেটা কিনা তোমরা মাল্টিপল টাইমস আমাকে জিজ্ঞাসা করেছো আমি বলতে বলতে ফেড আপ হয়ে গিয়েছি সেটা হচ্ছে জ্যান অ্যান্ড মাইজার এই লিপস্টিকটা ও মাই গড আমি এটা শেড নেমটা শুধু ভুলে যাই নিচে দিয়ে দেবো তো তোমরা দেখে নিতে পারবে তো দ্যাট ইজ দ্য ফাইনাল লুক এর পরে আমি পুরো জুয়েলারি পরে শাড়ি ব্লাউজ এবং মাথায় একটু ফুল লাগে তোমাদের সামনে চলে এসেছি বাই দ্য ওয়ে ফলসিসও লাগিয়েছি তো তোমাদের কেমন লাগলো এই মেকআপ লুকটা প্লিজ আমাকে জানিও আর তোমরা নেক্সট যখন কোনো বিয়ে বাড়ি খেতে যাবে তোমরা এই মেকআপ লুকটা যদি ট্রাই করো তাহলে আমাকে ইনস্টাগ্রামে ট্যাগ করতে ভুলো না আমি অপেক্ষায় থাকবো দেখার জন্যে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে ততক্ষণের জন্যে টাটা বাবাই